Cykelløb Paris-Nice. Tyler Hamilton viste stor form på prologen. Hamilton var CSC sidste mand på den 4,8 km lang strækning, og han kom i mål som nummer 1. Hamilton er i præcis så god form, som han lovede før løbet. Men som en af de sidste lykkedes, da Nico Matana kører 3 sekunder hurtigere, og Belgieren fra Kofidi vinder således for anden gang på tre år prologen i Paris-Nice. Tyler Hamilton blev nummer 2. Yeah. Senere forsøgte god gamle Richard Virenc at sørme. Han kører lige nu for Quickstep, men han kører ikke så hurtigt længere, så han blev også hentet. I stedet endte det med en spurt. Petakis kommer O'Grady er ud til venstre. O'Grady med Petaki i midten. Det bliver Petaki der tager den. Petaki vinder. Sejr til Alessandro Petaki fra Fasso Portolo. Stuart O'Grady er nummer 1 samlet, og Tyler Hamilton er nummer 5. Nicolas Jalabert går i udbrud for sit danske hold CSC, men den manøvre får han intet ud af. For da dagens afgørende udbrud bliver sat ind, forsvinder det danske hold. Tyler Hamilton bliver så sat, at CSC er helt ude af kampen om den samlede triumf i Paris Nice. I stedet afgør udbruddet det en spurt. Rebelin vinder etappen. David Rebelin vandt, og han fører nu også sammenlagt. André Kivilev styrtede under gårdsdagen til etape af løbet Paris Nice. Ved styrte pådrog han sig kraniebrud, og han døde i morges af sine kvæstelser på hospitalet i saint Etienne. Kivilev blev 29 år. Hans største bedrift som professionel var den samlede fjerdeplads i 2001-udgaven af Tour de France, hvor disse billeder er fra. En cykelhjelm ville ifølge Kofidis læge have reddet André Kivilevs liv, men som flere andre professionelle cykelryttere bar han ikke hjelm. André Kivilev efterlader sig en hustru og en søn på 6 måneder. Som en konsekvens af den tragiske ulykke blev dagens etape i Paris Nice neutraliseret. Kivilevs holdkammerater kørte samlet i front hele vejen til ære for deres afdøde kollega. Kivulev, øh, à la mémoire d'André, faire l'étape, se comporter en sportif, et puis vis-à-vis -vis des organisateurs, se comporter en professionnel. C'était un, j'ai l'émotion, un beau moment comme... Det er se, der ikke kan nå noget den samlede stilling, satset på en etappesejr i dagens enkeltstart. I første omgang går alt efter planen. Men da feltets førergruppe over to landevejene blev Hamilton langsomt sendt ned af i stillingen. Der er jo Frigo vinder i tappen og Europa dermed den gule trøje. Claus Michael Møller og Jørgen Bo Petersen sluttede begge i top 10. Man må da ikke håbe, at de har set den to gange den to kilometer, så, så gør den altså ondt. Jeg tror ikke Jørgen Bo er der. Så kører vi Vinokurov. Vinokurov lukker op. Så er det nu. Det er nu det sker. Vinder Korov trækker fra. Det er jo stor klasse, selv at ture gøre det, når man fører løbet. Ja, det er, jo, det er jo det der, som du også selv var inde på tidligere. Det bedste forsvar, det er det her angreb. Det er helt sikkert. Han, er jo, han skal alligevel gå med i de ryg der hele tiden. Så hvorfor ikke gøre det selv, men man skal altså have et både fysisk og mentalt meget stort overskud til at ture gøre det. Men det er jo... Ja, så er han oppe i Brochard. Han baserer Brochard flyvende. Burde have kørt i den gule trøje i dag. Den er grøn. Men han kunne godt have været kanariefuld. Han er det i hvert fald i øjeblikket. Flyvende op mod toppen af Mont Thorne. Og Sastre var det her. Altså Vinokurov, Sastre, Rebellin. Men Vinokurov virkelig kørende. Ja, det har jeg aldrig prøvet. Hold fri hjul op ad bakken rundt i svingen. Tramper sig til triumf på denne femte etape. Har i forvejen 13 sekunder ned til Sara Betia på anden pladsen.
Og det er altså flot at se, at når, når Tyler Hamilton ikke lige har formen til at køre opad, som vi troede, ja, så kan Sastre jo. Ja, det jeg må sige, jeg er overrasket over Sastre, han kan det der, men han er altså en, en fantastisk bjergrytter. Når det er rigtig bjerge, så kan han. Men Hamilton sidder helt fremme og også går med garanti i top 10 i dag, så han er, han er ved at rejse sig igen stille og roligt. Rebellin bliver smidt af af Sastre. Simone kommer op forbi Rebellin, og her det er ikke Claus Michael Møller, som var den første af Melanese-folkene, men her er det Vinokurov, sidste års vinder. Han mistede sin landsmand Kivili efter så tragisk afslø, afgik ved døden, men her kører han ind over stregen som vinder af femte etape, vinder på morgen forår. Og understreger altså sin gule trøje, Simone, ind på andenpladsen. Sastre på en fjerdeplads. Jeg vil ikke sige overraskende, men det er trods alt et, et flot udspil, det her. Han kører simpelthen efter at, at få en etape sejr, for han er... De har jo regnet ud, at han er så langt efter, så han har ingen bekymringer om placementet, så der er ikke nogen, der behøver decideret at lukke hullet til ham. Og det er jo en kæmpe fordel. Så skal man altså til gengæld være stærk i sådan en terræn her. Men det er hans terræn. Det er en meget kuperet rute hele dagen. Og man kan godt køre rigtig godt alene på sådan nogle steder her. Man kan se, at det, det er altså både veje i dag, der har været regn, og så kan det være uhyggeligt glat. Helt nede ved, ved, ved Nis-kysten. Og det er nøjagtigt, der at de kører. Kører lidt ind i landet, nede fra Toulon. Og Hamilton har, inden de rammer den sidste stigning. Uh, ja. der var der altså ved at gå galt igen. Han er en formidabel cykel og kæmpe talent, Hamilton. Men han har altså nogle ting, han skal lære endnu. Øh, rent teknisk, man ser, han kører lige over resten på vejen. Og det er altså noget, man ved, som altså erfaren til Der skal man ikke køre over, specielt ikke, når der har været vådt. For så glider man. Øh, man glider på sådan en rest der. Så man skal lige søge en anden, søge en anden vinkel på, på, på vejen og, og komme udenom sådan noget. Det er... Det lyder så logisk, at det, ja, men det er et ja, Netop. Så er det Kalme, der kører. Hamilton restituerer sig. Sidste kilometer. Ja. Chavanel lister sig væk. Eller prøver at liste sig væk. Det over i venstre side. Bouchard vil ikke lukke hullet. Det lader han Rodriguez om. Nærmer os de sidste 500 meter. Kan han altså passe på? Ja, så kører han. Bouchard endnu en gang. Anne forsøg. Chabanelle lå helt sidst. Denne gang. Bouchard har slået et hul. Jeg tror, Bouchard gør det færdigt. Bouchard er der. Så kommer Rodriguez. Rodriguez kommer frem. Bouchard ser tilbage. Det skulle han måske ikke have gjort. Rodriguez kommer frem. Rodriguez. Rodriguez slår Bouchard. Rodriguez står på Char. Jeg tror også, at han blev taget af Latassa. Og så på Char kun på en tredje plads. Mens Møller i grønt selv sad med i spidsen af feltet, så havde han to holdkammerater i et udbrud, der fik hul 50 km fra målet i Nice. Udbryderne får dog aldrig luft nok til at kunne tro i Nugrov, der holdt feltet i et jerngreb. Men først til opløbsstrækningen kommer de tre dog. En kilometer før mål stikker Bernabeu af fra de to følgesvende, og han vinder dagens etape. Klaus Michael Møller bliver samlet nummer 6 i Paris Nice, halvandet minut efter en tydelig rørt ved Nukorov, der på sejrspodiet mindes sin kazakstanske landsmand Kiviljev. Kiviljev mistede livet ved et tragisk styrt på løbets anden etape til Sangetjen.